Сюда, пошли. Сегодня ко мне не лесу. Иди сюда, 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 я не сумедра. Сюда. Зинка, не в лес. Зинка на гектар. Идем кушать сюда. Солидол уже, солидол уже как пищалка, да? Зинка, пищалка, бочка. Свинки кушать, пошли кушать. Ты что возмущаешься больше всех? Ну, а? ну, Самый ну, голодный. Ну, Всем привет, вы на канале Черничный хутор. Все? Наших животных уже будем кормить на гектаре. Хотя его надо, наверное, сегодня еще огородить нормально. Еще сегодня пройдемся по кругу, чтобы нигде никакого заземления не, не было. И уже, если сегодня мы закончим, то с завтрашнего дня мы уже будем их сюда заманивать едой, закрывать. И пускай пока вот, когда тепло, жарко, сидят здесь. Свиньи у нас поели. Теперь идите гулять. Можно выпускать овец. Она не думает хитрее всех. Думает, пойду за свиньями корыто почищу. Но она тоже не знает, что корыто уже перенесли на гектар. Сейчас пойдет не в то место. Ошибочка вышла, не та пошла. Единственное, у нас эта Машка не непостриженная. Сегодня мы ждем в гости покупателя на Гоги. У него огромное стадо, я же говорил, больше 60 овец, самок. И у него есть супер профессиональная машинка. Не такая, как у нас за 100 долларов, а ближе к 1000. И он пообещал ее постричь. Быстро. Вот посмотрим сегодня. Три петуха, три курицы. Это курица от цыплят отошла, у них сразу истерика. Писк, видите? Бросила, ага. Пошла к петухам. Вот негодница. Паника, что мы будем делать сами? Страшно. Самостоятельная жизнь. А курицу как переключила. Еще 10 минут назад их водила. И даже сейчас не обращает на них внимания. Просто пошла к перфану. Неужели ты 
выносило так резко. Даже не знаю, какая из них не отзывается. Жестокая. Э, отзовись. Дети плачут. А у людей мама будет сына до пенсии кормить и растить, если тот будет нуждаться. И вроде бы она рядом, вроде бы они ее видят, но она не отзывается, как щелкнула ее. Вас загоняю, бегите, бегите к маме. Где мама? Где? Она? О, все, будьте возле нее. Фу, боже, поводит еще. Материнские чувства у нее затихают. Они-то ее находят. Она на них ноль внимания. дал сигнал а в курином гнезде появилась в этот момент три яичка кто из них несется мы не знаем но это может даже та курица которая сейчас с цыплятами ходит эта курица с цыплятами уже несколько дней водит их по воле все нормально все 10 штук живы ни пчелка ни дик тем более кошен их не поймали Этим цыплятам каждый день передвигаем ящик на новое место. Они получают новую травку. А куры с другими цыплятами доедают за ними этот комбикорм. Которые они маленькие, по неопытности еще рассыпали. Какие будут мальки, если мама карасиха золотая рыбка цвета белого, а караси обычные трудовые. Белка. Это барбекю комплекс. Белка, а не твой домик. Ты долго думала вообще? <смех> Белка, выходи оттуда. Белка, с молоко заберу у тебя много. На место, место дико спит там. Белка, будешь там жить? Это твой домик, да? <смех> Скажи. Да коврик дико, ты его задерла тут. Вот никому не интересно, а вот белка пришла и вот дай ей посмотреть на индюша. Дай вот ей позаглядывать. Что там, да? Индюки что ли? Да.
водичка с витаминчиком, комбикорм. Думаешь, они с первого дня будут крапиву есть? Я надеюсь. Они еще не понимают. О, наверное, за гоги едут. Вы там вас на нас дайте, а мы вас нет. Идем чай пить. Привет. Здравствуйте. 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 Пусть они руками к вам, ребята, не нет. Ага. Магазин заехал. Вот. По килограмму, можно сказать. То есть у нас уже будет а весь один? набор молотков. Нема? Были? Есть уже. Я, я не видел, если э -э -э честно. Ну как, есть, есть такие доходики. Ну. Я, мы, когда, мы когда уезжали сюда на хутор, на хутор, ну как уезжали? Мы... Как только купили здесь хутор, я взял, взял весь старый инструмент оттуда в деревне, от, ну, у отца, а ему купил более-менее нормальный. Так у меня здесь такие доходики и остались, а у него нормальные. А теперь у нас весь, такие, как у него. Ну, не знаю, там я... Вот я ему точно такой же ботолок купил, только зеленый. Да, а себе взял, идем покажу. На сезон. Мы же здесь жить не собирались. И я думал, ну мало ли что, украдут, ограбят. И я забрал там все, все, что в деревне было. Вот и так вот и пользуемся. Нет. А у папы такие, ну теперь у нас уже крутые будут. Ну еще сбрасывай. Короче, ну считай, не было. Ну еще. Так же спасибо. Ну это вот замена хорошая. И это то же самое. Нормально, идеально. Ну, пригодится в хозяйстве. Я спрашивал, на сколько? На час, на день, на два? На сколько вы приехали? Не, а что на вы? Извините. На, на ты. Хорошо, ребята. На сколько? На сегодня. На день? Ну. Будем вместе электропосту делать, значит. Хорошо. Все. Короче, эта профессиональная машинка стоит около 1000 долларов. Но она работает от аккумулятора. Двигатель отдельно, а машинка отдельно. Далеко не это, надо. Прям здесь. Нет, мы там ее сейчас зерном поймаем. У меня а... простынка есть. Простынка? Чтобы... А, а у нас баннер. Ну вот. Э -э -э. Кого встречать? На... Сразу же первый плюс э -э -э. я вижу. Знаешь какой? Двигатель будет отдельно, э -э -э. Да? И поэтому маш... не машинка будет. Машинка легкая. Я уже вижу. Э -э -э. Ну, я думаю, у вас тоже. Я не писал. будет звуком пугать машинку. Э -э -э, саму овцу, да? да? Потому что двигатель работает далеко, а Л водишь ты здесь. Э -э -э. Легко держать. Но... Она очень удобная, потому что небольшая. Тут минус, тяжелая минус только, э, только что наша машинка в 10 раз дешевле, но это и проработает в 20 раз больше, чем та. Два года гарантии. Если... Ну, вот в данном случае, как бы голова новая, я покупал еще дополнительно. И шланг у меня куплен. Это про, про запас я купил. Как. Нам, нам на, на стадо в 10 голов нет смысла ее держать. А тебе в 60, на стадо 60 голов без такой не обойтись. Ну вот так. Короче, смысл, да. Здесь, здесь кронштейн, как бы, или это. Ну, Потому так, что вот здесь должен. А он обязательно. Двигатель должен обязательно висеть, да? Пойдет, да. Здесь изи, пизи такая штука, она. Оп. Раз и зажалась. Быстро Дел, съел сделано такой. в Англии. Ну, для того, чтобы шерсть хорошее качество было и цену имела. Вот где у нас? В других постсоветское пространство в республиках. Там стригут, на поток это поставлено, такими машинами, специальные бригады, ребята, обучены. И она овца, когда раз в полгода стрижется... То есть шерсть чистая, да? Шерсть чистая, ну и она невысокой. Так, ну да. Плюс. Красный. Держи крепко, на всякий случай. А чего я? Это зачем? Что это? Ну попробуй. Держи. Держи, держи. Ну 
еще. А, это, это... А, а, руки, руки куда, да. Включить, выключить. Это получается, поэтому оно как бы внизу. Все. Я сниму. Ага. Ага, попалась. Она такая... И что дальше? Все. Машка. Гришка. Димка, ты помогай, можешь Овцы, видите, пасутся отдельно. Все, уже ушли пастись, даже маленькие. А Гоги как будто чувствует и знает, что ему надо прощаться с белкой и златой. Овцы, ладно, вот, вот где его две любимицы. И сегодня он последний день с ними. Обнялся с белкой и златой. Что, Гоги, уезжаешь от нас, да? Но там другие плюсы будут. Там будет 60 девчонок. А с ягнятами там уже 120, говорят. Ну, давай, Машка, назад ошейник. Ранки тебе. Наделали. Так, ну что, машинка не понравилась, то есть надо вешать выше, чтобы висело как положено, тогда чтобы его, не бленкался, тогда ее потому что... На стол. Тогда ее нужно на стол ложить выше. Вася, так. Васины первые слова, говорит, я не ожидал, что она говорит, у вас такая большая, говорит, как бульдо. Не надо, так она сейчас отрастет и будет... А, так ты... Я на вырост ей дал. Вот. Примерно так, пускай лучше он болтается, чем она... А здесь есть этот хомутик, который... Нет, да? Нормально все будет. Все, выпускай. Говорит, очень крупные овцы, да? Сейчас на жару. Коги, как всегда, анализ взял. Не узнают мамку свою.
Ну, что хочу сказать, ну, э, что-то не произошло. Нет. Стригли мы также, так же, где-то примерно 30 минут, как и раньше стригли по времени. Ну, так вот, не поражен. То есть, ну, как бы вот так вот. Ну, не знаю даже, что сказать. Ну, у нас, да, у нас, она огромная. У нас... Единственное, что могу гарантировать, что, ну, на мой взгляд, то есть, выше должна висеть сама по себе коробка, а машинка просто, она будет работать, вот если нормально брать на хозяйство, не 6 там, овец, не 10 овец, а, а 60. Эти, то такую машинку ну, они, они дают гарантию 2 года, э, как гарантии полной стрижки. В, в, ну, может, может еще, знаешь, как они говорят, ну, многие говорят, вот 15 минут. Это, во-первых, 15 минут, это, наверное, если раз в полгода ее стричь. У нас год не стриженная. У Конечно, нас но... шерсть вот. Во-вторых, может, они снимают не полностью, как мы до самого-самого конца. Мы же оставляем миллиметр. До, оставляют до самого. Они, может, оставляют 5 миллиметров, сантиметр. И, если овца стриженная, и вот машинка это в руках профессионала, он ну знает да. все позиции. Тем более мы не профессионалы. Ру, ру, рука да. набита, а второе еще овца. Вот как здесь упитанная овца, кожа растянута. И да, по, по идее, а вот то, что, то нас... что сделали, вот я сделал. И так это, там... Овца у нас как поросенок. Хороший овцы. Поэтому надо загородить гектары, пускай гектары траву косят. Ходят только, дай зерна, дай зерна ко мне. Ну и если я честно, я думал, что здесь будет звук. А, а звук все равно здесь был. Все равно здесь был звук и ну, пугающий. Да. Такой же самый, как. Ну, не такой же, чуть меньше, конечно, чем в обычной машинке. Но она удобнее в руке. Как кому? Мы научились уже той. Каждому свое. Короче, все по-честному. Первая овца в этом году. Мы тебе подстригли гоги, ты нам Машку. Мы нормально. Мы в расчете. А еще есть что стричь вам? Можно дико. Бульку не, надо, не бульку. А, бульку. Машинки. Не, бульку уже потом уже тихонечко ты, в течение часа обычной. У нас же есть машинка для стрижки собак, она классная. Mm -hmm. <связь> Машка, что тебя не узнают, да? <связь> не узнают тебя, да? Портативную электростанцию на солнечную батарею. Только вчера мы э, получили из Китая. Слушай, солнечная панель? Вот это солнечная панель. А это аккумулятор к ней. Я его только видел сам на, на картинке, поэтому сейчас распакуем, посмотрим, что это. Килограмма, наверное, два с половиной, да? Вот это 7 килограммов, а этот 5, да? Это меньше, нет? Тоже. 7,5. То есть в общем оно 14. Ну это может сейчас с упаковками. Сейчас мы упаковки снимем. Это, это нак... Что это такое вообще? Накопитель? Да. Вот такой вот он. Энерджайзер написано. Смотрим, энерджайзер. Энерджайзер. Ну, 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 ну. А, ну это, это аккумулятор. Все, это коробка. Ну, да. Это получается электропостук, сюда можно подключить. Сюда можно подключить, смотри, это получается розетка. Сюда можно подключить не только электропостук, но даже и ноутбук. И, смотри, тут 4 только USB, и телефон, ну, и PPC, -P -P и тут все зарядки есть. То есть даже, даже ну, как бы можно... Ну, это накопитель, да, получается, батарея накопитель. Да. Ну вот сколько он весит так? Мне кажется, не, ну он так. Килограмма 4 весит. Весит, да. Вот, смотрите. Его можно. Его можно заряжать э, просто от розетки. То есть ты его зарядил от розетки, взял с собой на природу, куда хочешь. Э, электропостук заряжать, действительно там. Вот даже у меня, например, э, стоит сейчас э, инкубатор. Если мне я на хуторе нахожусь, у меня выключат на день свет. Электричество выключат. Я к нему просто инкубатор подсоединяю, и инкубатор целый день работает. Ну, то есть вот для таких вещей, кроме того, в хозяйстве. Но цена, цена, я вот сразу скажу по цене. Вот это вот стоит 500 баксов. Вот и только это? Да, и по нашему промокоду он получается 40 долларов скидка, это получается 500... 460 долларов. А вот если вот с этим... А что это? Это солнечная панель. 
А вскрывать будем? Да. да. То это стоит 700 долларов. Так надо посмотреть того. 700 долларов. 700. И по нашему кругу минус 80, это получается... 80 чего? Минус 80 долларов, 620. То есть вот это, как бы, вот на мой взгляд, первый минус, что как бы это дороговато. То есть, если вот сравнить, вот что, вот этот, вот это все нам может заменить, например, бензоэлектрогенератор, да? Он сколько стоит? Долларов 300. Но там он огромный, правильно? Если смотреть на каких, да. Он огромный, он требует бензин, он сильно тарахтит, он выделяет, там, он съедает кислород, углекислый газ выделяет, например, если в помещении его включить, правильно, если там в гараже, в помещении. Но он и может бензин, опаснее, ну, преимущество чем есть. Если есть бензин не каждый раз у тебя есть. Да. Я сам вижу это первый раз, даже не понимаю, как это все устроено. Ну, на первый взгляд очень красиво. На первый взгляд такая добротная сумка чемодан дипломат с карманчиками какими-то. Опа, ага. И просто это разложил. Не понял. А где панель? Это есть панель. Все, это теперь на солнце. Все. Ну, да. А как? А Нет, как вот она со... Где-то должны быть входы здесь и выходы. Вот сюда. Сама панель. Ну, вот. Панель супер вообще классно. И наверное, ну это все вместе, и она полностью, наверное, чаржит, да? Вот. Это если ты в лес пошел. Да. И на солнце. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно? Да, mm -hmm. да. Все, поставил, у тебя целый день. Это на рыбалку вот потом да. поедете. Мы Знаете, хотим. А эта панель, она даже, видишь, по ходу отдельно продается, и ты можешь ей заряжать любой прип... Ну, все, что хочешь. То есть не обязательно этот аккумулятор. Можно смотреть другие аккумуляторы заряжать. То есть переходники идут... Разные. Разные. Я не удивлюсь, если сразу ноутбук без посредников заряжать можно. Кстати, супер. Ну? То есть все-все-все это... Ну вот такой вот приборчик. А если есть еще роз... купить можно телефон напрямую? Ну у USB, теле... то есть я могу. А и здесь. Вот у USB сразу идет. Есть контакт. Тихо. Не работает почему-то. Есть. А есть, работает, да? Поздно срабатывает. Да. Все, работает. А это фонарик, он сам включился. Это просто фонарик с ним. То есть на всякий случай, если ты в темноте где-нибудь вот включил немножечко, и пускай он светится, можно сильнее. Просто он в комплекте, как фонарик идет, чтобы, например, действительно ночью не потерять его где-нибудь в траве. А это, походу, чтобы ее ставить, да? То есть я приехал на пикник. И вот так вот выставил его на солнце. Все стоит. Стоит и заряжается. Вот, например, инкубатор. Сел. Например, нам отключили электричество. Я включил инкубатор. АЦ. Это что значит? 9 вольт. О, включился. О, работает, да? Угу. То есть я включаю инкубатор, и инкубатор... Яйца мы не потеряем, да? Да. Но бензогенератор мы сюда бы не занесли вы, правильно? Mm -mm. Ладно, друзья, ссылка в описании. Если кто-то хочет купить, промокод тоже в описании. А мы в дальнейшем еще, он, он всегда остается с нами. Покажем его через месяц, через месяц эксплуатации. Покажем, когда поедем на, на Припять опять на рыбалку. Обязательно возьмем его с собой. Там, там его поэкспериментируем. Падает. Тут видишь, что даже вентилятор работает внутри. Угу. Я думал, что это динамик. Не, Или она может как колонка использовать, нет? Кстати, точно, можно и музыку включить на природе. Можно. Ну, то есть, э, есть свои плюсы, но видите, два минуса. Это цена и то, что серьезные электроприборы он не потянет. 
А остальное, конечно, ну, вещь добротная. Короче, смотри, Серьезно? что мы уже... Обменялись опыты там по стрижке овец. Посылку распаковали, прорекламировали. Чаек пьем и дальше опыт. Идем на улицу. Делать. Лето, да, впереди. Нужно идти на улицу. 500 километров за Гоги приехал, человек пропилил, да? Не 500, но так, 400, наверное. А, может, а, тут же еще от березы до Кобрина Все еще. 500 завалил, но... И поэтому сейчас сразу тебя не отпустим назад. Сначала я уст... должен устать. Сейчас весна, и мы уже к имбирю и к лимону уже кидаем и мяту, и сосновую шишечку. Это вот, вот, это вот побег сосновый молоденький. весенний, молоденький. Он буквально вот месяцок, и потом опять его не будет. Очень вкусно и полезно. Вы когда стригли овцу, Гоги был с козами. Попили чай, опять он с козами. Он сегодня целый день прощается с козами. К ковцам даже не идет. А у тебя козы есть? Есть. Посели его с козами. Класс. Так, ребята, смотрите, рассказываю. У нас все загорожено по кругу. То есть, ну, нам надо сходить по кругу, полностью все подправить. Вот, смотрите, у нас стояли тонкие крючки. Проволока их не, ну, повыгибала. И вот вчера мы взяли вот такие толстые, вот они толще. Вот их не повыгибает. То есть сейчас пройтись полностью. Я вчера посчитал, надо заменить 35 крючков. Сейчас пройдемся полностью по кругу, заменим. Кажется, кажется знаешь, на сколько времени? Ну, на часа. Что на, на сколько? Вот пройтись по гектару, это все заменить. На полдня. Вот это правильно. Потому что многие думают, ты знаешь, когда смотрят видео, а сейчас за 10 минут делают, а что они остальное время делают? Что они ролики не выкидывают вообще? Пошли туда. Вот, воду уже поставили. И вот отсюда, вот там будет стоять генератор импульса. И пошло в ту сторону, идем. Я же не знаю, что брызги. Брызги? Это же по-вашему брызги. Где у брызги? Я вообще пошел другим немного путем, то есть здесь, конечно, под присмотром, поэтому пастух он супер, да. А я там городил заборы в виде сетка рабится, потом казачка, угу. вот. А сейчас тоже предстоит все куплено, единственное, что вот 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 этим вот сейчас затарится. Изучишь, посмотришь. Как да, это. изучу. Я И тут... еще гектара 4. Видишь, мы, мы... по кустам зашурую. Мы чтобы порядок был. Каждый год дорабатываем. <с> То есть это уже третий год мы коснулись электропостуков. Но, но я вот по таким кустам пущу, еще хуже. Ну, ну. По прорежу, и они наведут. Они потом наведут там наведут порядок. моментом, да. И останется только почистить, что лишнее спилить, а потом. У нас тут, когда мы заселились, тоже были такие кусты, такие дебри. А козы с овцами, они все-таки нам помогают. Мы, если срубали какой-то кустик, выросло бы 100, они уже поддержат, кустик не растет. Если, если какой-то сорняк, да, и Конечно. все, и здесь уже газон, здесь газончик. Здесь растет два года, почка спящая просыпается, коза павца прошла, скушала, и все. и все. А так никогда не справишься, ни одна химия не поможет, то же самое будет. В да. этом плане это био газонокосилки. Сейчас сюда надеваем 4. То есть надо пройти все переделать, и тогда уже будет идеально. А как ты соединишь их между собой еще? Ща, а я взял, ты проволоку нес. Сейчас увидишь. А чего ты не захотел здесь оставить и вот так вот соединить? А их? вот это, оно пластиковое хуже, чем это. Оно пластиковое треснет. А, то есть вот эти вот трескаются? Ну, как бы пластиковые, ну, все равно хуже. Подожди. То есть надо крепкие. Для поддержания они, они хорошие, а для натяжки, для натяжки они не выдержат проволоки. Если ты, Все, будь, если ты вот этой будешь натягивать, то они выдержат. Угу. А у меня нестандартная, у меня вот видишь ее, ее э, да, толстая. толстая. То есть она нестандартная. А вот ты узнавал, что имеет значение проволока толстая, тонкая. Мы взяли, чтобы никакие собаки не могли пролезть, не порвать. Угу. Я их не-то подлазит или если чувствует, потом уже не... Или, там, Один лис, раз стукнет, лис. второй раз не полезет. Вот. Волков не было у вас здесь? Не было ни разу.
Можно я отойду на всякий случай? Держи. Может, я пойду? Держи. Валя, зови меня на чай, пожалуйста, быстрее. Ну что, все. Ты до конца сели? Да, до конца. Видишь, куда Звонит Валя. Говорит, чтобы срочно и шли кушать. Короче, а уже 5 часов. Короче, видишь, нереально было, просто нереально закончить за день. Хотя кажется, что да, за полдня. Ровно, примерно еще, еще полчасика была бы половина. Завтра без тебя сделаем. Ну, пошли попробуем, она должна половина тоже работать. Покушаем и попробуем его запустить. Получается, ты продул целый день. Солидола не видел. Домик на дереве не видел. Ммм. Смотри, как сочный. Ой, вкуснятина. Вот теперь пойдем на экскурсию. Хозяйка, молодец. Валентина, молодец. Важнее всего погода в доме, а все что более. Что, суета, да? Еще есть хорошая песня, вот скажу, да. есть только миг между прошлым и будущим. За него и держись, называется жизнь. Всем привет, ребята. Уже кажется, немножко... Немножко посмелел, да? Через год с тебя видео про Гоги. Потому что все будут по Гоги скучать. Не только белка и злата. Он уезжает в племя там где 150 голов. Так, подожди, это с маленькими. Ну, с маленькими, да. Но надо уменьшить, потому что не потянул. Елка. О, так ты сам спросил, что за елка. Елка. Ну. А это с России, блин. С России вагон когда была. И на елка, ну. Супер, тут такой. А, наверное, когда жара прохладно? Да. Да, тут тут она. А зимой. А зимой вот обогревать я включил. Калорифер этот обогреватель не включать. Если не включать, то замерзнешь мороз. Ну, я не знаю насчет мороза, мы не пробовали. Ну, включаешь обогреватель и хватает его. Но мы хотим со временем, вместо этого обогревателя, мы сначала хотели камин электро, а потом думаем, слышь, мы здесь сделаем теплый пол, и чтобы он автоматически поддерживал, например, плюс 5, когда никого нету, и плюс 20, когда гости приезжают. И все. Он автоматически Это обалдеть. Это обалдеть вообще, на самом деле. Молодцы, ребята. Я наблюдал, как вы все строили, телезрители, зрители, да? Это год Строили назад все. было, ровно-ровно год назад мы его построили. И сколько? Два месяца, по-моему. Строили? Ну, Не, наверное, 8 марта начали и где-то 8 мая закончили. Где-то апрель. Ну, ну да, а что так быстро мы построили? Угу. Желание, цели поставили неправильно. Да, понятно. А это наш? А мне так казалось на то время, что мы так уже долго строим дом. И доделает. Где, где плакат? Пинздрев. Пинздрев. Могут. Могут, могут. Вот это Юра делает. Да, и... Вот тут и, Юра точно может. И вот Юра же тоже. Да. А это Федя сделал, этот э, люстру. А это подписчики сделали сувениры. Пошли, за, сейчас заманим их в электропостук. Включим электропостук. Дотрагиваться будешь? Нет. Я нет. А как мы это проверим? Ну, есть постук. Ноги, Машка, Дашка, быстро пошли кушать. Пошли в электропостук.
ключик. Это надо будет. Все. Это зарядка, наверное, не сейчас, да? Это, Это надо будет сюда. Красно. И сюда. Ножку пошло, ну? Нет еще. О. Стреляет. Все, пошел, работает. И овцы пасутся. Идем, прогуляемся сейчас вот именно эту половину, что мы сделали. Посмотрим, где пробивает. Если пробивает, то он уже стучит. Где ваш ошибки сейчас? Это чтобы груши и яблони на гектаре росла и они ее не съели, да? Угу. Пасутся возле дома. Видишь, нашли первое место, что где-то пропускают. А, все вижу. А, получается, вот сюда вот бьет, вот в этом силиконе капелька, капелька есть. Понимаешь, если бы это был не про 6, было бы все нормально. Если, потому что здесь очень сильная искра, она сильнейшая. То есть она вот сантиметровая, да, даже вот такая вот полтора даже. Если было чуть-чуть меньше токов, то было бы нормально. Видишь, а его очень тяжело. Вот, вот я здесь вот увижу, он чуть-чуть чуть-чуть пробивает где-то в силикончик. Мы когда крутили плоскогубцами, где-то где плоскогубцами Меркла эту дырочку сделали. И вот здесь уже пробой, видишь. А, ну выходит, надо завязать, получается, не за, а за пруд сам. Да. да? Но... Брат, пошли, видишь, уже с тобой первый брат сделали. Ну ты можешь заманивать, если хочешь. Я не труд, но я поеду. Дети, 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 бать, 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 бать. Ну и так живешь, дети, дети. Ну вот раз, а потом научился на отвис просто. Ма, лучше Машка, Дашка. А на отвис они наоборот убегают, видишь? Побежали за мной. Сейчас Тихо она за тебя поджимает. Ты что? Ты что? Ты что? Белка. Белка, белочка, хорошая. Не дразни, а то потом молком будет невкусная. Да, белка. Ядовитая. Ногти. Ну ты что? Ты знаешь, она только пугает, а Гоги бьет. Гоги. Не бьет Гоги уже. Ну да, не бьет. Ну я не знаю, меня тебя тут точно бил. Меня. Меня бы только пытался. Все. Ну вот, смотрите, стоят и не выходят. Хотя включена только половина. Фу, и даже мне вторую половину еще делать. Ну, тебе не Ты вот как независимый человек, скажи, вот целый день провели, сделали много. Ели много. Слил. Много сделали. Тут Ты сейчас понимаешь, что здесь много едят? Ну а ролик надо снять еще. А что мы сняли, если мы целый день на хектаре проторчали? Но завтра опять надо торчать. Опа! Серьезно, так она для детей тоже она так? На всех. Она, кстати, почему-то на детей больше всего. Не любит детей почему-то. Ну, вот это вот, это вот, смотри, что это. Хватаешь ее за карман. Да. То есть, если, если мы в собаках уверены, что вот булька никогда в жизни ребенка не видит, то белка обидит. Гоги. Гоги тебя обидит. Ну, ты здоровый, не, он... Гоги боится, он больше боится, чем... Это очень хорошо, ну он стадо держит, правильно? Будет... Тебе, короче, надо машину, машину. подогнать вот сюда, и мы Гоги поймаем, да? И сразу же его в багажник засунем, задом сюда. Смотри, не отводит глаз Гоги, видел аппарат. 
А тебе от такое вцепить смог бы ходить? Ну, романовские они вот... Короче, прекосы, да, действительно. Прекосы больше романовские. И то у нас майка, она такая упитанная, не мелкая. Ну, это, это не чисто, это мешанная. Ну, то романовские многоплодные. То есть романка нам дала три штуки. В этом ну, году. третьего надо было докармливать, правильно? Да. Ну, белка выкормила. А прекосы давали двух, а Эдельбай вообще по одному. Ни разу еще двоих не давали Эдельбай. Видишь, оно когда, допустим, Романовка, я в свое время видел ролик, ну, да, все же мы смотрим, правильно, ну, и много-много, и потом мужик показывает, ну, там так, и штабелями, мол, третий, четвертый, там, пятый, они пропадали все. Родились, ну, мороз, замерзали, и два под мамкой остается, а остальные как бы пропадали. Я думал, ну, смысл как бы в Романовке. Смысл а на самом, родить, а на самом вот деле, остались, да? Да, а, ну, и тут то, то же самое комментарий я слышал от хозяина. А на самом деле, потом я уже как бы убедился, что... Если они все котятся, допустим, у стада там 100 голов вот, или 50 маток, котятся одновременно за 3 дня. Овуляция была одновременно вызвана, и они котятся за 3 дня. То вот все эти третьи, четвертые и пятые, они могут быть на искусственном скармливании. Находят себе мамок не, Нет, не то, что нет? мамок, а просто ставится Самому а -а -а. искусственно это. И, и что, за одним смотреть, ну, то да, есть да, время да, убивать, да, а да. что смотреть, скажем, там за 30 ягнятами? Да, да, ну, да. да, да. И не надо их там прикармливать, там просто... Слышишь, ну смотри, у нас же это аномалия была, у нас коза приняла ягненка. Ну, конечно. Ну, у нас Дик э, тоже принял ягненка. Увидишь, э, этот Гриша прорвал оборону, потому что там, там не это. В смысле, э, Дик принял ягненка? А, а, ты еще не видел последний ролик, он у него блох ищет. У не Гриши. А, а не, так коротенький, видел, Видишь, видел. Э, овцы знают про, э, про, этот, про электропастух, они даже не, не а работают еще не боятся. Знают. А не Гриша не знает. Хоть его там и стукнуло, он все равно здесь пошел перелез. Ну, Майка, и... Майка стукнет сейчас. А он же не подключен. Ну, та сторона не подключена. А, ну ты все, все... равно ее... Это... Я завтра подключу или послезавтра. Нет, я имею в виду предупреждаю. Ну да, не предупреждаю. Но... Она, видишь, проверяет на всякий случай. А это... Майка, Майка, иди кушай, да. Ну что, пойду подгонять тогда, да? Подгоняй, пока они не сбежали, ну. Но... Так он без ошейника. Как я его поймаю без ошейника? За лапы, как ты всегда за ловишь. Шер. Ага, зашел за лапы, его не удержишь. А так он Мне кажется, он вообще где-то поймать. Он где-то что-то уже. Я, я на нем покатаюсь в последний раз. Димка, я ж не подойду. Бать, бать, бать. На, Машка, Маша. Нет, это Златов. Он, он видишь, как на тебя поглядывает. Да, он на меня поглядывает, он уже голову не опустит. Так что А ты... если опустит, я рвану на него. А я ты, специально а не говорю. Если я, тебе я скажу его я имя. Я ну... Мулькафо, что теперь делаем? Ошейник, Ванька, давай неси ошейник. Ой, бедняжка. Ё-моё, это ехать надо напрямую. Ты, ты лети домой, чтобы без остановок. Он 500 километров с ума сойдет на кузове. Ну, Гоги, ты едешь ну, с, с одного рая в другой. Тут природа хорошая, а там, ну, тоже хутор, да? Тоже хутор, Зато природа. там овец много. Пошли, Гоги. Делаешь большую пользу. Пошли, Гоги, пошли. Булька. Ё-моё. Сейчас прокачивай. да? Ты повидел себя сзади. У тебя то что будет там. Ё-моё. Дима, как? Я думал, не завалить не может. Закрывай! 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 Булька, Булька. отходи! Булька. Отходи! Ну давай, ты выходи, закрывай, потом я выйду. Ваня, открой чуть. А кто вас повезет? Ну давай, пробуй, выходи. Ваня, а? возьми пассажирскую дверь, открой ага. и позови его. Наивный. Он думает, что он как собачка.
Давай я А, не открою, тогда не закрываю. Не, не, не. Так, подожди, Ваня, встань, я за... А где веревки? Слышь, а может нормально все будет? Нормально, только надо выйти, Дима. Так, так выходи. Дима, двери, Дима. Дима. Слышишь, от него все время эти баранчики рождаются. Чаще. Ваня! А? Ванюша, иди отсюда, позови, открой дверь. Стойки! Вот так вот, да, лагай, зови дверь. Вот, да. вот говори. Как будто огонь, я не знаю, где выход. Держи. Держи. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. А вы заметили, что только козы волнуются, где Гоги делся? Ой, ну. Не Гришу будете любить теперь. Зато все, не Гриша у вас главный. Вася, что а -а -а. мне долго держать? Все, пускай. А, -а, -а. а все. Спасибо. Спасибо. Спасибо за помощь. Спасибо вам. Реально большое. много помог сегодня, целый М -м. день заставили. Все, до свидания. Счастливо Всех доехали. вам благ. Будет возможность скидывать видео, мы все ждем. А, Гоги. Хорошо. Ну, ты тебе. Можешь на своем канале скинуть? Ну, пока еще рано там о канале говорить. Ну, ну тогда мне скинь, я покажу. Хорошо. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Всего Все. доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Все. Пока. Пока-пока. Я вот поехал. Счастливо. Такие да. же ну, рождались. Ну, все, да. Валентина. Да. Пока. Поехал на Шкоги. Жалко какие. Жалко, да. Вот маленьких не так жалко отдавать, да, когда уже... Ноги привыкли, ну. Как член семьи наш. Ну, мы же его не режем. Мы его... Да он дальше будет это радовать людей. Что сейчас будет делать Злата без него? Вывод индюшат у нас уже закончился. Начался сезон кормления. Валентина нарвала крапивы. Сейчас смешаем с яичком. Все нормально. За курицей ходят. Она уже к ним остыла. Но они от нее не на шаг. Малыши, ужин, ужин. Вечерний жор.
вечерний клев. Вечерний огород. Что это? Сейчас скажу, это, наверное, комса. Да, это комса. Суперсорная рыба, из-за которой мы окуня и запустили, чтобы это, чтобы он ее не уничтожил. Но окунь даже... У нас есть одна щучка, один сомик и несколько окуней. Они не справляются с ней. Это максимальный размер этой рыбы. Сорная рыба. Вань, чтобы ее ловить, ты лучше на, на, на одного опарыша корм... лови. А тут ты два опарыша даешь, я удивлен вообще, как она схватила. Пчелка в шоке, она такую маленькую рыбу никогда не ела. На один зуб. Все что ли? Вот мы ее нечаянно с ряской сюда запустили. Еще одна. Ну это точно не уклейка и не, не красноперка, не плотва. Это комса у нас называется. В детстве так называлась комса. Покажи, ну может она еще и с икрой? Дай нажму. Угу. Да, она еще здесь и отыкрится. Зараза. Она. Следующего Джинни лови. Этого Джинни отдай. Остальных выпускай, если поймаешь. Дешата вылупились. Остались у нас только куриные яйца в инкубаторе. Они вы... тоже вылупятся кури... цыплята. И уже больше в этом году ничего закладывать не будем. Птицы больше не будет. Ну все, друзья, вот такой вот был денек сегодня. Вроде бы много чего сделали, но мало что показали. Всем пока.